பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்சிசி காங்கிரீட் நம்ம வந்து என்ன தான் காங்கிரீட் பிடிச்சிருந்தாலும் நமக்கு தெரியாத ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு காங்கிரீட்னா என்னென்னு சொல்லுவோம் காங்கிரீட்னா சிமெண்ட்டு ஃபைன் அக்ரிகேட்டு கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டு வாட்டர் இது நாலும் சேர்ந்தது தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம காங்கிரீட் உருவாக்குறோம் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் காங்கிரீட்டுக்கு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டென்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் டென்சிவ் ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்குது கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா அது அது உள்ள அழுத்தம் கொடுக்குறது பாக்ஸை இது இது தான் காங்கிரீட் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் இப்படி அழுத்துறது டென்சிவ் ஸ்ட்ரென்த்னால் ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சி இழுக்கிறது இதில் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டென் டைம்ஸ் ஆஃப் டென்சிவ் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் அதாவது டென்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்தோட டென் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத காங்கிரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவு தான் இருக்கும் எம் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நம்ம கா காங்கிரீட்டுக்கு நேம் சொல்லுவோம் எம் டுவெண்ட்டி எம் ஃபிஃப்டீன் எம் டென் எம் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி அதில் எம்னா என்னென்னா மிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிக் ஏன்னா இந்த இந்த ப்ரொப் இந்த இதை ஈக்குவலாக ஒரு ஒரு ப்ரொப்போசனில் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து காங்கிரீட் உருவாக்குறோம் இந்த அதனால தான் எம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அதை தான் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி எம் டுவெண்ட்டி காங்கிரீட்னா டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதோடய டென்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் அதோட பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் டூ எம்எம் நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு டென்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் அவ்வளோ தான் இருக்கும் காங்கிரீட்டை வந்து நம்ம வந்து வீக் இன் டென்ஷன் ஸ்ட்ராங் இன் கம்ப்ரஷன் சொல்லுவோம் ஏன்னா க கம்ப்ரஷனில் வந்து அது வந்து டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு வரைக்கும் லோடை தாங்குது ஆனால் டென்ஷனில் வந்து டூ எம் நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு தான் லோடை தாங்குது அதே ஸ்டீலை வந்து நம்ம வந்து வீக் இன் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ராங் இன் டென்ஷன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து க கம்ப்ரஷன் கொடுக்கும் போது வந்து வீக்காக இருக்கும் ஏன்னா வளைஞ்சிரும் ஈஸியாக அதே டென்ஷன் இழுக்கும் போது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பிஞ்சு போகாது அதனால தான் நம்ம வந்து டென்ஷன் ஜோனில் வந்து ஸ்டீலையும் கம்ப்ரஷன் ஜோனில் காங்கிரீட்டையும் வைக்கிறோம் ஆர்சிசி ஆர்சிசி என்னென்ன ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு சீமெண்ட் காங்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு என்னென்னா ஸ்டீலில் தான் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டயராமில் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஸ்லாபோட கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஸ்டீல் வந்து இந்த இந்த மாதிரி அம் அம் வச்சுருப்பாங்க இது வந்து சப்போர்ட் வாலோ இல்லை காலமோ எதோன்னு வச்சுக்கோங்க இதை சப்போர்ட் அந்த ஸ்லாபோட சப்போர்ட்டாக இதில் ஸ்டீலில் வந்து இந்த மாதிரி அமைப்பில் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதோடய டென் டென்ஷன் ஜோனில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஸ்டீல் இருக்கும் எப்போவுமே இந்த டாட் டாட்டாக இருக்கிறது வந்து அந்த கிராஸ் செக்ஷன் அந்த வியூவில் வர ஸ்டீல் ஸ்டீல்ஸ் இது வந்து இந்த இந்த வியூவில் வர ஸ்டீல் வந்து இதை பற்றி மட்டும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இதில் இதில் லோடு எப்படி அப்ளை அப்ளை ஆகுனா இது ரெண்டு பக்கமும் ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் வச்சுக்கோங்க யூடிஎல் லோடு அப்ளை ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் பாசிட்டிவாக இருக்கிற இடத்துலலாம் டென்ஷன் டென்ஷன் அதாவது பெண்டிங் மூமெண்ட் வர இடம்லாம் டென்ஷன் வரும் இதெல்லாம் மேலே பாசிட்டிவ் சைடு வந்து டென்ஷன் வருது அதாவது இந்த கீழ் பக்கம் டென்ஷன் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் கீழே வந்து ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ஏன்னா ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் இதில் டென்ஷனில் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு தெரியும் அடுத்தது இதிலலாம் நெகட்டிவ் கீழே வந்துடுது அப்படிங்கும் போது இதில் வந்து மேலே போயிடும் டென்ஷன் டென்ஷன் வந்து இங்கே வந்து மேலே வரும் எப்படி அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதை ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டாக வச்சுக்குவோம் இந்த பேனாவை வந்து ஒரு பீமாக வச்சுக்குவோம் ஸ்லாப் வேணால் பீமாக வச்சுக்குவோம் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் இதை இதை வந்து நடுவில் லோடு கொடுங்க லோடு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வளையும் எப்படி வளையும் இப் இருங்க இதை நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் ஈஸியாக சொல்கிறேன் நம்ம வந்து இப்போ இதை வந்து ஒரு பீம்னு வச்சுக்குவோம் கொஞ்சம் தெளிவாக பீம்னு வச்சுக்குவோம் இதில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் சப்போர்ட் இருக்குது இப்போ வந்து ச சைட் வியூவில் இடாத இப்போது இங்கே வந்து நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இது வளையுது எப்படி வளையுது இந்த மாதிரி வளையுது ஆனால் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால எப்படி வளையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந் இங்கே வந்து ஆப்போசிட்டில் இந்த ரெண்டு எண்டில் மட்டும் ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரியாக்ஷன் வருது இங்கே கீழே போகுது இந்த ரெண்டு பக்கமும் மேலே தூக்குற மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் வருது
அதே போல் இங்கே டென்ஷன் வருது இங்கே கம்ப்ரஷன் வருது ஆனால் இதில் இந்த பக்கம் டென்ஷன் ஆகிருக்கு இங்கே உள் பக்கம் கம்ப்ரஷன் ஆகிருக்கு இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டீலை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதே போல் தான் இந்த ஃபிக்ஸடு சப்போர்ட் இருக்க இடத்துல வந்து ஒரு மூமெண்ட் உருவாகும் இந்த மாதிரி ஆக்ஷனில் எப்போனால் லோடு அப்ளை ஆகும்போது லோடு அப்ளை ஆகும்போது இந்த பீம் வந்து வளையும் இந்த மாதிரி வளைஞ்சு போகும் இந்த இடத்துல வந்து வளைய விடாமல் தடு தடுக்கும் இந்த இடத்துல இங்கே தடுக்கும் அந்த இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு இங்கே கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் மேல் பக்கம் டென்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து மேலே கம்ப்ரஷன் இருக்கும் கீழே டென்ஷன் இருக்கும் அதனால் கீழே டென்ஷன் இருக்கிறதுனால இங்கே கீழே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வருது இங்கே மேலே டென்ஷன் இருக்கிறதுனால இங்கே மேலே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வருது அதே போல் தான் இங்கேயும் மேலே டென்ஷன் இருக்கும் அதனால் இங்கே மேலே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வருது கீழே கம்ப்ரஷன் அப்படி இடத்துல நமக்கு வந்து காங்கிரீட் வருது இங்கே மேலே வந்து காங்கிரீட் வருது இங்கே கீழே காங்கிரீட் வருது ஏன்னா காங்கிரீட் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கம்ப்ரஷன் அப்போது தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் அப்போ கம்ப்ரஷன் ஜோனில் வந்து காங்கிரீட் இருக்கணும் டென்ஷன் ஜோனில் வந்து ஸ்டீல் இருக்கணும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க இந்த திக்னஸ் வந்து கவர் திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்கலாம் அது இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஸ்டீல் நமக்கு வெளியில் தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக துரு பிடிச்சி போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக காங்கிரீட் கீழே கொஞ்சம் இருக்கும் இதுதான் நமக்கு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதில் அடுத்ததாக எஃப்சிகே எஃப்டி அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோம் எஃப்சிகே அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் எஃப்டி அப்படின்னா டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் அதாவது முன்னே பார்த்தது தான் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எஃப்சிகே அப்படின்னா நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் தான் சொல்கிறாங்க அதை கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நம்ம பேர் வச்சுருக்காங்க இது எப்படி செக் பண்ணுவாங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி அதோட ஒரு காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அந்த சைஸில் ஒரு க்யூப் செஞ்சுக்குவாங்க க்யூபை செஞ்சுட்டு அது மேலே வந்து லோடு அப்ளை பண்ணுவாங்க அந்த லோ லோ லோட் டெஸ்டிங் மிஷின் ஒன்று இருக்குது அந்த மிஷின் வச்சு நமக்கு லோ லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது எப்போ எந்த லோடில் அந்த காங்கிரீட்டில் வந்து கிராக் வருது கிராக் வந்து அது உடையுது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அந்த லோடை வந்து பீன்னு வச்சுக்குவாங்க அடுத்தது இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே தானே லோடு அப்ளை பண்ணாங்க இந்த ரோ லோடு வந்து பாயிண்ட் லோடு கிடையாது இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக சேர்த்து ஒரு பிளேட்டு வச்சு அப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அமுக்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு பக்கமும் அந்த இந்த இந்த சர்ஃபேஸை வந்து ஏங்கிற ஏரியாவாக வச்சுப்பாங்க இப்போ இந்த இதோடய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சிக்மா ஈக்குவல் டு பி பை ஏ அப்படின்ற ஃபார்மாக வச்சு போடுவாங்க இதுக்கு வர வேல்யூ தான் இதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் கீழே இதோட யூனிட் வந்து எம்எம் ஸ்கொயர் இதில் ஃபஸ்ட்டு போடுவாங்க அதை இந்த இந்த கியூபை வந்து எப்போ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா செ கியூபு செஞ்சதுலேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் கழித்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை தான் நம்ம வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு வர வேல்யூ தான் அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எஃப்சிகே ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருது அப்படின்றது அதை தான் நம்ம எம் டுவெண்ட்டி காங்கிரீட் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காங்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெஸ்ட்டு ரிசல்ட் வந்து நமக்கு வந்து நாட் நாட் லெஸ் தென் சாரி நாட் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் ஆஃப் டென் டெஸ்ட் ரிசல்ட் ஆர் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவை விட நம்ம இப்போ நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒன் இஸ் டூ இஸ் டூ ஃபோருக்கு வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு நினைக்கிறேன் அந்த எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் ஒரு ஒரு மடங்கு சிமெண்ட்டு ரெண்டு மடங்கு மணல் நாலு மடங்கு ஜல்லி கோ கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஃபைன் அக்ரிகேட் இது மணலுங்கிறது அந்த அளவு போடும்போது இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வரும் அப்படின்னு நமக்கு கால்குலேட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி தான் போடுவோம் அந்த கால்குலேஷன் வந்து நான் பின்னாடி சொல்லித்தரேன் அந்த கால்குலேஷன் வச்சு போடும்போது இப்போ நம்ம எம் எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் எடுக்கும்போது அதோடய டெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன போகலாம் ஒரு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் நைன்டீன் வரைக்கும் போகலாம் நைன்டீனுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம நம்ம செஞ்சதில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ இது பண்ணியிருப்போம் இல்லைனா நம்ம போட்ட பர்சன்டேஜோட வேல்யூ அந்த ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோராக இல்லாமல் வேறையாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் அப்படி
ஆர்டினரி காங்கிரீட் அப்படின்னா எம் டொ எம் டென் இது மூணு ஆர்டினரி காங்கிரீட் ஸ்டாண்டர்ட் காங்கிரீட்னா எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி இது வரைக்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அடுத்தது எஃப்டினால் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கா எஃப்சிகே அதாவது இது டென்சில் ஸ்ட்ரென்த்து இது கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து இதோட டென் பர்சன்டேஜ் தான் எஃப்சி எஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ காங்கிரீட்டோட கம்ப்ரஷன் அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் எப்படி டென்ஷனை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா முந்நூறு எம்எம் லென்த்து இந்த லென்த்து வந்து முந்நூறு எம்எம்மும் இதோட டயா இந்த டயா வந்து நூற்றம்பது எம்எம்மும் இருக்க மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் ரெடி பண்ணுவாங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து படுக்க போட்டு இந்த இந்த மே இந்த லென்த் வைஸில் இப்படி லோடு கொடுப்பாங்க மேலேயும் கீழேயும் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி லோடு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி லோடு கொடுக்கும் இங்கே இப்படி ரெண்டு பக்கம் இருந்து அழுத்தும் போது இதில் வந்து கிராக் இந்த மாதிரி வரும் இந்த இப்படி நம்ம லோடு கொடுக்கும் போது இந்த வாக்கில் வந்து நமக்கு டென்ஷன் தானே ஆகும் இப்படி கம்ப்ரஷன் ஆகும்போது இந்த பக்கம் டென்ஷன் ஆகிறதா தானே அர்த்தம் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த்து கண்டுபிடிப்போம் இந்த மாதிரி கிராக் ஆகும் இந்த மாதிரி கிராக் ஆன லோடை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு அதோட ஃபார்முலா என்னென்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு பி பை பை டிஎல் டிவைட் பை டூ பைங்கிறது நம்ம டுவெண்ட்டி டூ பை செவன்னு தெரியும் டிங்கிறது இதோட டயா எல்ங்கிறது இதோட லென்த்து டிவைட் பை டூ பிங்கிறது கொடுத்த லோடு இதை வச்சு நம்ம வந்து எஃப்டி வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அடுத்தது ஆல்ஃபா அண்டு எஃப்சிஆர் ஆல்ஃபானா கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் இது நம்ம எதுக்கு யூஸ் எதுக்காக இது நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏன் காங்கிரீட்டில் ஸ்டீலில் நம்ம யூ யூஸ் பண்ணுறோம் அது ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக ஸ்டீலில் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் வேறு வேறு உலோக இதையும் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணல அப்படின் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ பார்க்குறோம் கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன்னா டெம்பரேச்சரை பொறுத்து எந்தளவு நமக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகுது காங்கிரீட் அப்படின்னா காங்கிரீட் வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகிற வேல்யூ வந்து 11.8 பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பெர் டிகிரி செல்சியஸ் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு லெவன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் எம்எம் வந்து டென்சில் ஆகும் அதாவது விரிவடையும் அதே ஸ்டீல் வந்து டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பெர் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த அளவு வந்து விரிவடையும் அதனால தான் இப்போ இப்போ இதுவும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே வேல்யூ இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு காங்கிர ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குனதுக்கப்புறம் அதோட ரெண் ரெண்டுக்கும் அந்த கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் திருமல் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்ப டிஃப் டிஃபர் ஆகிருந்தது அப்படின்னா இப்போ வெயில் அடிக்கும் போது ரெண்டு எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகும் இது இதுக்கு வந்து ஒரு இதை விட இது ரெண்டு மடங்கு இருந்தது அப்படின்னா இது ஒரு மடங்கு எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகும்போது இது ரெண்டு மடங்கு எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகுதுன்னா கிராக் ஆகிடும் அந்த மாதிரி கிராக் ஆகக்கூடாதுன்னா ரெண்டு ஒரே அளவு எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகணும் அதனால தான் அந்த காங்கிரீட் கூட ஸ்டீலை வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ஸ்டீலுக்கும் காங்கிரீட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு எக்ஸ்பென்ஷன் வேல்யூ இருக்குது கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் வேல்யூ இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து காங்கிரீட்டி ஸ்டீலியும் வச்சு ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குறோம் வேறு எந்த உலகத்தையும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அதோட அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வேல்யூலாம் டிஃபர் ஆகும் அடுத்தது எஃப்சிஆர் அப்படின்னா என்னென்னா கிராக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளக்சிபிள் ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கிராக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பெண்டிங் டென்சில் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லலாம் மாடலஸ் ஆஃப் ரப்சர் சொல்லலாம் இல்லை கிராக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் அது மாதிரி எப்படியோ நான் சொல்லலாம் எஃப்சிஆர் ஃபார்முலா என்னென்னா பாயிண்ட் செவன் ரூட் எஃப்சிகே எஃப்சிகே என்ன என்னென்னா மேலே பார்த்துட்டோம் இதோடய யூனிட் வந்து நியூட்டன் பெரிய எம்எம் ஸ்கொயர் எஃப்சிஆர் அப்படின்னா என்னென்னா இதை ஒரு பீம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பீமில் வந்து நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணும்போது ஃபெயிலியர் ஆகாது இது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மைனூட்டாக ஒரு கிராக் வரும் இந்த மாதிரி லைட்டாக விரிசல் தெரியும் இந்த மாதிரி கோடு கோடாக அந்த வேல்யூ தான் எஃப்சி எஃப்சிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் ஃபஸ்ட்டு கிராக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் கிராக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இந்த பீம் அந்த பீம் வந்து பெண்டிங் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டு சப்போர்ட்டு இந்த அளவு அந்த டபுள்யூங்கிற லோடு கொடுக்குறோம் இந்த அளவு பெண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோம் இதுனா இது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராக்கிங் ஸ்ட்ரென் கிராக் வந்து வந்திருக்கு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கிராக் வந்திருக்குன்னு வச்சு